একজন অসুস্থ মানুষের জন্য কি দাওয়াতিকা জরুরি হ্যাঁ অসুস্থ মানুষের জন্য যার ওনার তৌফিক অনুযায়ী করবেন যিনি মোটেই বিছনা থেকে উঠতে পারেন না শুয়ে আছেন তিনিও পারবেন ওনার ছেলে মেয়ে দেখতে আসে স্ত্রী পরিবার নাতি নাতিনও আসে যে বাবা নামাজ পড় দাদা ভাই নামাজ পড় কোরআন তালাউত করছো আজকে এগুলো কি এগুলো দাওয়াতি কাজ না হ্যাঁ প্রত্যেকে তার নিজস্ব জায়গায় টেলিফোন করে করা যায় নিজের দেশে লোকেরা টাকা পয়সা চা টাকা পয়সাও দেন আর দিনের জন্য নসিহাত করবেন না হ্যাঁ করবেন তাহলে প্রত্যেকেই তার সীমা শক্তি অনুযায়ী দাওয়াতি কাজ করতে হবে আল্লাহ তালা জানেন আপনার কতটুকু যোগ্যতা ছিল কতটুকু আপনার করার সুযোগ ছিল কতটুকু কাজে লাগিয়েছেন আল্লাহ ওই আপনার সুযোগ আর কতটুকু করেছেন একসঙ্গে মেপে মেপে আপনাকে সঙ্গে আল্লাহর ফয়সালা হবে নিশ্চয়ই আলেম আর আমাদের দায়িত্ব অনেক বেশি হবে সাধারণ মানুষ সাধারণ মুসলমানদেরও দায়িত্ব আছে তারাও মুসলিম উম্মার অন্তর্ভুক্ত কুন্তুম খাইরা উম্মা তারা কি এই সাধারণ মানুষ যারা আলেম ওলা মানা তারা কি উম্মাতের ভালো লোক হতে পার না পারেন পারবেন না পারতে হবে নামাজের মধ্যে সানা অর্থাৎ সোভাহানাকে আল্লাহ পড়া কতটুকু জরুরি কেউ যদি ইচ্ছা করে সোভাহানাকা না পড়েন তাহলে তারা নামাজের কি কোনো ক্ষতি হবে দয়া করে বলবেন নামাজের মধ্যে সোভাহানাকা পড়া শূন্য এটা পড়া উচিত আর ইচ্ছা করে এটা বর্জন করা ঠিক নয় নবী করিম সাল্লাম বলেছেন সল্লুক আমার আইতুমনি উসল্লি আমি যেভাবে নামাজ পড়ে আমাকে দেখো এই তরিকায় নামাজ পড়া তিনি সানা পড়েছেন নিয়মিত আমি কেন ছেড়ে দেব তবে হ্যাঁ আমি ভুলে গিয়েছিলাম খেয়াল করিনি তাড়াহুড়া করে ফেলেছি সুরা ফাঁতে চলে গেছি আর এখন ফেরত আসা লাগবে না নামাজ হয়ে যাবে শূন্যত মিস করার সোয়াবটা পাবেন না এতটুকু ক্ষতি হলো কিন্তু নামাজ আদায় হয়ে যাবে তবে ইচ্ছা করে এটাকে ছেড়ে দেওয়া ঠিক না নামাজের মধ্যে সজ্জা সম্বলিত আয়াত পড়লে আমরা দেখি রমাদানে তারা ওই নামাজে ইমাম সাহেব একটি অতিরিক্ত সজ্জা করেন আবার এক মসজিদে দেখলাম নামাজের মধ্যে সজ্জা সম্বলিত আয়াত পড়ে ইমাম সাহেব সাধারণভাবে রূপ শ্রদ্ধা করলেন অতিরিক্ত কোন শ্রদ্ধা করলেন না মনে হয় যেন উভয়তেই ঠিক আছে আমার প্রশ্ন হলো উত্তম পন্থা কি দয়া করে বলবেন হ্যাঁ আসলে ঠিক যে শ্রদ্ধা যে আয়াতে যখন এসেছে ওই সময় করাটা বেশি উত্তম কারণ ওইখানে শ্রদ্ধার কথাটা আসছে আল্লাহ তালা বললেন আল্লাহর জন্য শ্রদ্ধা করা এরকম কথা আসলো আমি কারণ তো আমি একটু পরে করি না করলে ইনডাইরেক্টলি বললাম যে আল্লাহ এখন করবো না একটু পরে করি তো এটা সঙ্গে সঙ্গে হলো না আর কি আর সঙ্গে সঙ্গে করার মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ এই ফায়দাটা আছে আর যদি কেউ সাধারণ রূপ শ্রদ্ধা করে যেহেতু শ্রদ্ধা আসে ইমাম সাহেব নিয়ত করে ফেলেন শ্রদ্ধা যেহেতু আসে ওই শ্রদ্ধার মধ্যে ইনশাআল্লাহ আমি নিয়ত করে ফেললাম এটা আদায় হয়ে যাবে এটাও ঠিক আছে যায় যাচ্ছে কিন্তু উত্তম কোনটা শ্রদ্ধাটা সঙ্গে সঙ্গেই করে নেওয়া আর এমনি কেউ যদি শ্রদ্ধা মিস করে ফেলে করা হয় নাই খেয়াল করে নাই ভুলে গেছে তাহলে মসজিদে চিল্লা চিল্লি করা দরকার আছে না এটা এটা কোনো গুণা হবে না ইমাম সাহেব খেয়াল করেন নাই ভুলে গিয়েছেন এইরকম হয় আমাদের এখানে মাঝে মধ্যে হয়েছে অন্য মসজিদে হয় যে সবাই তো কোরআন তালাবাতের মধ্যে আসে অনেক সময় মানুষের ভুল তো হয়ই ভুল হয় না নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম আমাদের কত ভুল হয়েছে জোহরের নামাজে চার এক টাকা তিন টাকা পড়ে পাঁচ টাকা পড়ছেন নবী হয়ে রাখাতে মিস্টেক হয়েছে আশ্রয় নামাজে চার এক হাতে টাকা দুই রেখাত পড়ছেন এরপরে আবার এই কেরাতের মধ্যে ভুল করে পড়ছেন তো ভুল করে মানে ওনার ইয়া হয়ে গেছে খেয়াল নাই শব্দের মধ্যে বেশ কম হয়ে গেছে বা আয়াটা আর মনে আসতেছে না তো এরকম হতে পারে তো ভুলে কেউ যদি শেষটা মিস করেন বা না করেন হ্যাঁ তাহলে কোনো গুণা হবে না কিন্তু করাটা উত্তম অনেক বেশি সব একটা সাজদা করলে কত স্বভাব হবে সব হান একটা সাজদার মধ্যে কত স্বভাব আছে একটা হাদিসে এসেছে বনি আদম যখন সাজদা করে শয়তান পাশে থেকে আফসোস করে কানতে থাকে হায়রে আমাকে এই বনি আদমকে সেজদা করতে বলা হয়েছে সে সেজদা করে করে আল্লাহর কথা নিকটবর্তী হয়ে যায় আর আমাকে সেজদা করতে বলা হয়েছিল আমি সেজদা না করে নাফরমান হয়ে অভিশপ্ত হয়ে গেলাম তো সেজদা করার সুযোগটা আমরা নেওয়ার চেষ্টা করি রাসুল সাল্লা সাল্লামের সুন না কি জুব বা দাঁড়ি টুপির মধ্যে সীমাবদ্ধ যদি এর বেশি হয়ে থাকে এবং আমরা যদি তা ইচ্ছাকৃতভাবে পরিহার করি তাহলে এ পরিণাম কি 
দেখেন কথাটা পজিটিভলি লিখবেন আপনার কথাটা নেগেটিভ হয়ে গেছে তাহলে মানে হলে জুব্বা না পড়াই ভালো দাঁড়ি না রাখাই ভালো টুপি মাথায় না দেওয়াই ভালো এটা এরকম তো না শুধু এইটাকে মনে করে এই জন্য আমরা কথা যখন বলবো প্রশ্ন যখন করব উত্তর যখন দেব আমাদের অ্যাপ্রোচটা কি হবে পজিটিভ যে আমরা কেউ কেউ কিছু সীমাবদ্ধ কাজ করি এর বাইরে আমরা করতে চাই না এতক্ষণ তো এরকম কথাই বলা হলো যে কেউ কেউ আমরা নিজে নামাজ পড়ি নিজে দাঁড়িয়ে রাখি নিজে কিছু কোরআন তালাবাদ করি নিজে গুনা থেকে বাঁচার চেষ্টা করি আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো কাজ কিন্তু আমি নিজে আমল করার পাশাপাশি অন্যদেরকেও আনতে হবে না আনলে কি হবে ক্ষতি হবে সুর আল আসে আল্লাহ তারা কি বলেছেন সমস্ত মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত ইল্লাহ দিন না আ মানে ইমানদার হওয়া লাগবে দুই নম্বরে আমি সলে হাত নিয়ে কামল করা লাগবে নিজে করতে হবে তিন নম্বরে অতাওয়া সবের হাক লোকদেরকে সবাইকে হকের দিকে ডাকতে হবে বুঝাইতে হবে উপদেশ দিতে হবে আনতে হবে এটা না করলে গুনা হবে অতাওয়া সবের সবার এই কাদের মধ্যে কষ্ট আছে এই কষ্টের জন্য সবর করার জন্য অনুসিহত করবে তাহলে দেখা যাক কোনো একটা বাদ গেলেই কি হবে আমরা গুণাগার হয়ে যাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাব তো এই জন্য নিজে নেক আমল করতে হবে সুন্নতে আমল করতে হবে ফরজের আমল করতে হবে ওয়াজিবের আমল করতে হবে মুস্তাহাব নফলের দিকে যাইতে হবে আমার তারপরে আমার নিজের আমল আগে তারপরে কি কু আনফুসা কুম ও আহালি কুম না এরপরে আমার পরিবার পরিজনকে ছোট্ট পরিবার আহাল হয় বড় আত্মীয় স্বজনের দিকেও আমার দায়িত্ব আছে এরপরে সারা দুনিয়ার মানুষ পাড়া প্রতিবেশী থেকে গোটা দেশ গোটা জাতি আমার তৌফিক অনুযায়ী সুযোগ অনুযায়ী আমার দায়িত্ব আছে বর্তমান যুগের প্রেক্ষাপটে আল্লাহ দেওয়া বিধানের ফয়সলার জন্য তার আকাঙ্ক্ষা করা আমি চেষ্টা করা কি অন্যায় নাকি যুগের সাথে তাল মিলি না নামাজিকেই দিনে উঠার দাওয়া দিলে আমাদের দায়িত্ব পালন হয়ে যাবে আগেন পজিটিভলি প্রশ্ন করেন নেগেটিভলি না করে যে কেউ নামাজিকে দাওয়াত দেয় নামাজিও তো গুনা করে তাকে গুনা থেকে নিয়ে আসা কেউ বে নামাজিকে দাওয়াত দেবেন আমরা নামাজিকে দাওয়াত দিব বে নামাজিকে দাওয়াত দিব অমুসলিমকে দাওয়াত দিব আত্মীয় স্বজনকে পাড়া প্রতিবেশীকে সব কিছুই চেষ্টা করা দরকার যে যতটুকুন করেন তাকে আপনি বলেন আপনি তো ভালোই দাওয়া দিকে কাজ করেন আর একটু বাড়ান না খালি একদিকে করেন আর একটু ওদিকেও একটু যান বেশি স্বভাব হবে উৎসাহিত করি আমরা আল্লাহ তালা তফিক দান করুন হাতে আমরা এক দু তিনটা পাঁচশো নিয়ে নিই জি টেলিফোনে বিয়ে করা কতটুকু ঠিক আছে কিনা বিয়ের একটা মাজলিস একসঙ্গে থাকা উচিত এটা গুরুত্ব অনেক আছে এর মর্যাদা অনেক আছে এর ফজিলত অনেক আছে তো টেলিফোনে বিয়ে করলে এক মজলিস তো হয় না দুই মজলিস হয়ে গেল তো এখন মনে করেন টেলিফোন স্কাইপ আরও ইত্যাদি যেগুলোর মাধ্যমে কেউ করে ফেললে বিয়ে হয় নাই এটা আমরা ফতুয়া দেই না বিয়ে হয়ে যাবে যদি ওদিকে সাক্ষী টাক্ষী থাকে টেলিফোনে ক্লিয়ারলি বোঝা যায় ইজাব কবুল হয় অথবা স্কাইপ যদি দেখাও যায় হয়ে যাবে কিন্তু আমরা এটাকে উৎসাহিত করি না কারণ শরীরের স্পিরিটটা হচ্ছে উভয় পক্ষ সামনাসামনি থাকা দরকার এবং এরকম যারা দূরে থেকে বিয়ে করে বসে আছে অনেক দিন পর্যন্ত দেখা নাই সাক্ষাৎ নাই মানে বিয়ে হয়ে লটকে আসে শূন্যের মধ্যে বাইনা সময় ওয়ালা আর আকাশ আর জমিনের মাঝখানে লটকে আসে এরকম অনেক ঘটনা আমি দেখতে পাচ্ছি এই জন্য আমরা এগুলোকে ওলামায় কেরাম উৎসাহিত করেন না এটা খুব বেশি কোনো ভালো কাজ না একান্ত বিশেষ কোনো সিচুয়েশন ছাড়া সহ সহস সহসাই সহজেই টেলিফোন বিয়ার দিকে আপনারা যাবেন না প্লিজ আপনাদের অতি পরিচিত আলমানার ও আলবারাকা ইসলামিক শপ এখন নতুন সাজে দুবাই সৌদি আরব ও মিশর সহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ হতে বাছাইকৃত ইসলামিক পণ্য সামগ্রী পাবেন এখানে আরও পাচ্ছেন পুরুষ মহিলা ও বাচ্চাদের ইসলামিক পোশাক পারফিউম সিডি ডিভিডি ও গিফট আইটেম সহ সব ধরনের ইসলামিক বই তাছাড়া হজ ও উমরার যাবতীয় সব পণ্য পাবেন এখানে আমরা হোলসেল ও রিটেল দুটোই করে থাকি এটি সিক্স এ গ্রিনফিল্ড রোড লন্ডন ই ওয়ান ওয়ান ই জে ফোন ও টু ও সেভেন থ্রি ডাবল সেভেন ট্রিপল নাইন এইট আলমানার इसलमी बी मदीना डेट रिचार्जेबल टर्च लाइट आतर और परफ्यूम सह अन्य पन्न्य सामग्री रही डिस्काउंट सेल Salma Designer Abaya House 118 Whitechapel Road London E11JE